person to come to know that they need Jesus in order to go to heaven. భద్రపరచబడిన <laughs> దేవుని యొక్క వాక్య భాగం గురించి మనము నేర్చుకుందాము రెండవ తిమోతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలను మనం చదువుకుందాం నేను చదువుతున్నాను రెండవ తిమోతి మూడు పదహారు పదిహేడు దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడినట్లు దైవ విషయం వల్ల కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుకును ఖండించుకును తప్పుదిద్దుకును నీతి ఎందుకు శిక్ష చేయకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది ఒక పాఠము మనం గత కొన్ని వారాలు మనం ధ్యానించుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నాము మరి చాలా సార్లు పదే పదే యొక్క లేఖన భాగాన్ని ఇప్పుడు చదువుకున్న లేఖన భాగాన్ని మనం చదవటం జరిగింది This is again a tremendous passage that should be committed to memory. మరి ఇది మనం ఎంతగానో గుర్తించుకోవడానికి ఇది ఎంత అద్భుతకరమైన లేఖన పట్టణంగా మనకున్నది. Did you notice that the Lord said all scripture is given by the inspiration of God? నాకుండగా నేను ఇంత ముందు కూడా చెప్పినాను ప్రతి ఒక్క లేఖనము కూడా దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత ప్రేరేపణ ప్రేరేపించబడింది అన్నది. So if God inspired every word to be written the same God will make sure that every word is preserved for our learning. మరి గమనించండి ప్రతి ఒక్క లేఖనము కూడా దైవాదేశం వల్ల కలిగినదై ఉంటే అంత మాత్రమే అలా ఆలాగునే మరి మనం అందరం కూడా ఈ రోజు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుకోవడానికి ఆ వాక్యము దేవుని చేత నీటి వరకు అది దాచబడినది లేదా భద్రపరచబడినది. Um take with me tonight Why would God change something that he inspired made profitable and promises maturity producing good works మరి దేవు ఎందుకు ఈ విధంగా మంచి కార్యములు ఫలించడానికి దేవుడి తండ్రిని కూడా చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు అన్న విషయాన్ని గమనించుకుందాం మనం Of course the answer to that question is he would not sentence was in a in a question why would God change something that he inspired made profitable promises maturity and produces good works he would not change that mari konni manchi karyamulu devudu chese vannitni kuda vaadu enduku maarpu cheyakunda vostunadu anna prashna manu isukunnatlayite remember that the bible itself is the best commentary on its own teachings bible manu chusinatlayite bible ku saathi endi edi kuda ledu aa yokka bible yokka మరి వాక్యంగానో దాచబడిన వాక్యం భద్రం చేయబడిన వాక్యంగా ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేకతను చాటుకుంటుంది and uh, read verse 6 and 7 this evening pandav ketna 6 7 vachinalu ee sambala manamu chadukundam pandav ketna 6 7 vachinalu sambalam chadukunanu yehova matalu pavitramainavi avi matti moosalo 7 maarlu karagi oodina vendi anta pavitramulu yehova nee udaridrulu kaapadadavu nee tarumvari cheetula nundi vaani nichimu రక్షించదవు ఆమెన్ ఏమెన్ ద వర్డ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఆ మీన్స్ దిస్ దాచబడ లేదా భద్రపరచబడ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే టు బి కెప్ట్ ఆర్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇంజరీ డిస్ట్రక్షన్ ఆర్ డికే దాని అర్థం ఏంటంటే మరి ఒక ఒక గాయపరచబడ దాంట్లో నుండి ఆ యొక్క దాంట్లో నుండి వారిని కాపాటం విడిపించడము it also means that it is uh defend uh it is to defend from evil antha matra gadu mari kidu nundi 
So God preserved his word throughout history so you and I would have a copy of it today. Uh, in Psalm 12:6, he said his words are pure. You cannot improve something that has already been perfected. Uh, the Mormon Church uh, wrote the Book of Mormon saying that it supersedes God's Word. Uh, the Lord gave us His Word and called it perfect and pure. So if some man starts a religion saying that his book is better than the Bible, then we need to beware. We notice the psalmist said that the words of the Lord are pure. They're God's words. Notice in verse 7, it says, uh, David said, Thou shalt keep them, O Lord. So as David is talking to God the Father, he says that God himself has the power to preserve his words. We must always remember that we have an enemy. Satan knows that God's word is perfect and pure. Uh, he knows God's word is what uh, is what saves people from eternal uh, damnation. Um, and we know that Satan himself will do everything and anything he can to keep people from coming to Christ. He is our enemy. So how did Satan get Adam and Eve to commit the first sin? He put in their mind the quest to question God's words. And I'd like you to read Genesis chapter 3 verses 4 and 5. Tonight. Notice how he just changed a few little words. Yes, Jesus, God said that you will die if you eat of the fruit. But in God's sovereignty, he gave human beings the ability to choose right 
మరియు ఒక మనిషికి దేవుడు తన ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛను ఇచ్చినాడు when satan question god's word adam and eve believed him mari devuni yokka aina yokka maatanu satanu prashninchinappudu ee yokka aadama avulu varidru kuda aalochana padaru satanu maatanu nammaru and we know the result sin and death has entered into the world mara tarvata janna paryavasnalanni kuda manaku telusu paapam lokalanu kochindi మరి పతన స్థితిలోనికి మానవుడు అడగడం జరిగింది నౌ ఐడ్ లైక్ టు గివ్ యు అనదర్ వర్స్ దిస్ ఈవెనింగ్ అబౌట్ ది ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ మరి దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు ఏ విధంగా భద్రపరచబడిందో మరొక వచనాన్ని కూడా మీకు చదివిస్తాను ప్లీజ్ రీడ్ ప్రోవర్బ్స్ చాప్టర్ నంబర్ 30 ఇన్ వర్స్ 5 30వ సామెతల గ్రంథము ఐదవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం సామెతల గ్రంథం 30వ అధ్యాయము ఐదవ వచన భాగం నేను చదువుతున్నాను దేవుని మాటలన్నీ కుటుంబ పెట్టబడినవే ఆయనను ఆశ్రయించి వారికి ఆయన కేడము ఆమెంట్ మరి అంత మాత్రం కదా ఆయన ఏంది ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతున్నారో ఆయన ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తున్నారో వారికి ఆయన కేడముగా ఉన్నాడు so god's word was designed as a um as a protector for us mari mana koraku devuni yokka vakyam manna kaapadu koraku devuni yokka vakyam mari oka roopu diddukunnada ga unnadi the shield can can keep away the fiery darts of the devil mari oka satanu shatru undi oka keedame netatvadi manna tappinchagaledu the word of god really becomes our protector దేవుని యొక్క వాక్యము అది నిజముగా మన యొక్క జీవితంలో మనల్ని కాపాడేదిగా ఉన్నది ఇఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కుడ్ కీప్ చేంజింగ్ దెన్ వి వుడ్ నెవర్ నో వాట్ హి ఎక్స్పెక్ట్స్ ఫ్రమ్ us మరి దేవుని యొక్క వాక్యము మన యొక్క జీవితాల్లో కార్యము చేసి ఉన్నట్లయితే and this would create mass confusion amongst believers um, sir repeat again that sentence one second this would cause great confusion amongst the believers ah mari devuni yokka vakyam okkala maarpu galigedi unnatlayite adi badra parcha padukunna unnatlayite ee yokka vishwasala anigamaina dangara kollalo erpadi unde ippudu varaku and I, i'd like you to read first corinthians 14:33 tonight magar kondu pushaka 14th vachyam 33th vachana man chadukunna ee samayalo మొదటి కొన్ని పత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయ ముప్పై మూడు వచ్చాని అలాగే పరిశుద్ధుల సంఘములన్నింటిలో దేవుడు సమాధానానికి కర్త గాని అల్లరికి కర్త పాడు అమ్మాయి మరి మనందరం కూడా మరి అసమాధానంతో మరి అల్లరితో ఉండటానికి దేవుడు ఆయన ఎంత మాత్రం కూడా ఇష్టపడటం లేదు uh we discussed earlier in the lesson about the english king james version bible mari gathamlo gatha paatala manu english king james version lo nundi manu konni vishayalu nerchukunnamu today in the english language there is over 150 different so called translations mari oka english anete atvadade dadapu 115 oka tarjimalo untu unnadi Uh, many times in churches people are just comparing what their versions say when they try to study the bible mari var bible chaduthunnappudu variki tochina vidhanga aa vaadi aa version nu var chaduthunnaru an jagrataga parishalana chestunnaru seldom does the contemporary church ever have you read your bible together మరి ఒక సంఘం ఉంది అది ఎప్పుడు కూడా బైబిల్ చదవలేకుండా ఉంది మెనీ ఆఫ్ ది వర్షన్స్ హావ్ రిమూవ్డ్ వర్సెస్ మరి చాలా ఒక వచనాలను కూడా బైబిల్ లోని వారు తొలగించడం జరుగుతుంది దే హావ్ చేంజ్డ్ వర్డ్స్ 